。哇、哦，这座山好秃啊！一路走过来都是平地，突然一下子就出现了。原来长这样，怪不得叫平顶火山。你确定这种地方会有火鸡果实吗？就算有的话，我们要怎么上去？我母亲说，这座山的内部有一个从山脚一直通到山顶的裂缝，我们可以从那里上山。就是这里。嗯、张曼爷，给个亮。会是什么？不管是什么，继续往前走就对了。现在担心也没用。再说，如果真是极厉害的东西，直接出手就好了，何必用声音来惊吓我们？嘿，卓远也没有那么不近人情嘛。你们看，简直是路灯加红毯迎接我们。莫凡哥哥。有没有觉得融江变得越来越宽了呀？啊，嗯，大概是上面的融江多一些吧。没事，融江总会往下流，下面空间那么大，不至于把回路给堵了。话是这么说，但如果是另外一个原因呢？
火焰的生物出手救了他，奇迹般的活了下来。那个生物为我母亲吃一种特殊的果实，才让他的内脏也不至于一起焚毁。就是他吗？不管怎么样，谢谢你救了我。啊、我的同伴还被困在山里面，你能不能带我去救他们？溶江流淌不会持续太久，他们应该已经离开了山道，你现在去也没有用。而且你伤情严重，需要用火云果休养一些时间。啊，传说岩鸡是一种极可怕的生物，但现在看来其实挺友好啊，不但救了陈英母亲，还救了我。如果再跟他好好处处。会不会？啊，我的伤没事，冒昧的问一下，你是岩鸡吗？你来这里做什么？啊，我是来找岩鸡的，还有我妹妹的病。我是一名召唤系法师，想要获得一只岩鸡，和他签订契约。啊，我只是想试试。你好好休息，我有事先离开一会儿
，呃，你忙你的，不用管我。是平定火山方向。嗯。我天，好厉害！你没什么吧？呃，呃，谢谢谢。呃，嗯，这是什么？也是给我吃的吗？呃，我开玩笑的，呃，呃，难不成还是火鸡果实？呃啊，呃，我我随便说说，没想到还、呃、真是，呃呃，完了，陈颖白跑一趟，这火鸡果实分明是火焰魔女的宝贝，以她那统治者级别的实力，谁能从她手里抢东西？何况火焰魔女还是我的救命恩人。这里不安全，请跟我来。呃，呃好。怎么样？没声了，应该退了。闪开！你去找范哥痕迹都没有，爹！就是这乌龟王八蛋害的我们，老子给你大卸八块！
来是大魔。真是胡闹！这里是你们这些毛头小鬼可以来的地方吗？还是大伯厉害！竟敢挡我的路！哎呀，别浪费时间了，我们赶紧去找凡哥。对，刚才谢谢大伯了。我们还有一个同伴身处险境，那我们先走一步了。就你们这点本事，瞎跑什么？跟着我的队伍吧，要救谁，跟我说。有他们帮助，我们会更容易找到莫凡。啊！妈妈！啊！伯，伯母。妈。你怎么也来了？纱网盒进气，变得异常狂躁。你爸爸觉察到卓园北角会有一场大火劫后，就决定亲自带我过来寻找火劫果实。这可能也是我最后的机会了。看来有人比我们先到了。稍后我们从外部爬上去，从里面走有太多未知的危险。男爵长官，这火结果实究竟有什么用啊？为什么全天下的高手和组织都想得到它？它的用处很多，最简单的一种，就是可以作为凝练魂级火种的合成材料，而且几乎是百分百成功。咱们抓紧时间。可别让其他人赶在我们前面了为什么要一直守护着火结果实啊？你多等几日就知道了。再等几日，它已经是果实了，难不成还会再开花结果？不是传说它在诞生后不久会自行消失吗？你身体怎么样了？哦，好了，你看。原籍找不到，火结果实也有主了。看来只能抓紧找到新夏他们，再多找点灵种回去卖钱去。啊，没啥事了，我也该走了。我的同伴肯定很为我担心。再次谢谢你救了我，以后如果有什么能够帮到你的地方，尽管说话。火结果实，你好好守着，那就再见了。应该就在那山上。我结果实，我结果实，我结果实。你有没有听到什么声音？像是什么东西在吐舌头。别疑神疑鬼了。啊
，这鬼地方好热啊！哎、叶子，你那里还有水吗？南局长官，负责压后的叶子不见了。啊，会不会掉队了？不可能，他几秒钟前还在跟我说话。不好了，跟我一起探路的许多不见了。要不就是敌人数量太多，我们落入了人家的埋伏；要不就是这个妖魔实力太过可怕，连我都觉察不到他存在的气息。既然他实力远超我们，为什么不一口气杀光，还要这样一个一个的？也许他是在享受猫系老鼠的折磨欲。哎，怎么好像来过这里？难道是迷路了？哎，早知道是这样，不如让火焰魔女送我出去。是我。你们情报挺及时啊，别跑来这里捡宝贝。轮不上你这种不中用的猎人来对我们说三道四。哼，是吗？我看你们不也什么都没捞到，死伤还不少。你一个人乱走，为什么没事？以你的实力，应该应付不了这边的状况。我劝你们还是放弃行动吧，叫你们的人跟我走，我可以带你们安全离开这里。我们没有完成任务之前，绝对不。我说你们几个，是来找火结果实的吧？现在连火云森林这关都闯不过去，更别说去夺火结果实了。他的守护者要杀我们，就跟杀蝼蚁一样。哼，偷袭你们的，应该是三炉妖蛇。面对这片火云森林食物链顶端的家伙，你们根本没有一丝希望。你怎么知道？这你就别管了。最后问你们一次，怎么样？是跟着我，还是继续在这里等死？想活就跟我走，有人能送我们出这森林。那好吧，你最好不要骗我。你打算怎么做？往回走，让守护者送我们一程。可是，啊！记住，无论看到什么都别乱来。他虽然很乐于助人，但有些东西绝不能碰，只让他送我们离开就好了。我先去和他打个招呼，你们放心。
，请告诉我，到底怎么回事？老朋友，<笑>你没事吧？其他人呢？什么？心下他们被炸满烟大伯强行掳回西伯了？啊？等等，怎么又冒出一个大伯来？哎哎哎！把话说完了再睡啊！喂，喂。爷子到底捅了什么娄子？不但请了一百多位法师，还要二十四小时把守，这是捅了天了吗？谁知道呢？我听说好像还请了牧师的人来，说什么有兵器世家在才比较稳妥。啊啊、你们是什么人？这几天不接待客人，请回吧。我找赵满爷，就说我莫凡来了。啊！啊！请问是莫凡先生吗？嗯。我是保安队长海岩，老爷同意你们去见同伴。不过，要麻烦两位也在这里暂住几天。这期间无论发生了什么事，都请不要在外宣扬，可以吗？快点吧！快憋死我了！你大伯到底想干嘛？要把我们关多久啊？嗯。你们还在担心吗？有我们和石老在，安了。这里可是西伯，真以为安界都是摆设吗？何况还有我们穆家的冰雪封魔阵，也许根本都不需要我们亲自出手。哼，没有人和你们说话，不需要这样刷存在感。陈野，哦，有一件事我想了很久，还是很奇怪，你母亲。为什么会让你来做这件事？我，我也不知道。妈妈吩咐我，我就。陈、啊、也许，你是做了一件傻事。凡、啊、哥，凡、啊、哥哥，哥哥<笑>你小子，没事就好。凡哥哥，什么时候到的？哥大家都好吧？给大家介绍一下，这位是男爵，魏方的人。哼，你动作真是快呀、啊！啊，滚、呃！滚！嗯。那么现在，谁来从头告诉我这件事的前因后果？哦
那么现在，谁来从头告诉我这件事的前因后果？几天前的情况是这样的：荣江退去，我们被双面向龟追击，是陈颖的父母救了我们。但之后，确实发生了一件匪夷所思的事。奇怪的地方。啊，奇怪，陈颖的父母哪去了？啊，哎，快看，那是不是火鸡果实啊？大部队在外等候。陈岩，跟着妈妈，我有话和你说。你带着这条项链，它有特殊的魔力，会吸引火焰魔女的全部注意力。你只需要站在她面前，什么都不要做，记住了吗？只要带着这条项链走到她面前，剩下的交给我们。妈妈能不能康复，就全看你了，陈岩。其实做了件傻事。我被荣江冲走，是火焰魔女救了我。她对人类没有一点恶意，反而很有爱心，只对觊觎火结果实的人才有敌意。我我也是为了妈妈，后面的事我也不知道。那条项链到底有什么特殊的魔力？怎么能让魔女一下子就放下了所有的戒备？还有一个问题，陈英，你的父母既然已经得到了火结果实。快点吃了，不就一了百了吗？干嘛还把我们都扣起来，搞这么多事啊？因为火结果时，彻底成熟的时间还没到，他们只能等待。莫凡哥哥，嗯，他怎么和你在一起？啊，他说他一定要搞清楚究竟是谁拿走了火结果时。另外，他还说可能找到了一条遗失了很久的线索。什么？现在惹恼了魔女，不知道会发生什么可怕的事、啊。隔那么远，应该过不来吧？何况一路上那么多的安检。真要这样，赵玉林夫妇设置这么多法师干嘛？还专门请来了什么冰系世家
还我火结果实！都在做什么？想全部被活活烧死吗？疯魔，快疯魔！时间刚刚好，才让阵法上的人得以安全度过酝酿期，发动最具威力的一波攻击。石老先生，你没事吧？当然，我只是故意买个破阵而已，否则怎么骗得过这妖孽？不过。你们那个寒铁鬼刺也起了大作用，否则还真不好说啊。此事平息，赵某必有重谢。先别急，冰封住他还只是第一步。我刚才与他较量的时候，发现他比预想的更难对付。他进攻时施展的是结火，防守时用的却是暗炎。将他冰封起来。顶多是压制住他的结火，让他不能再进攻我们。可他周身的暗炎不会消散，形成了一个常人根本无法接近的领域。哦，这么说，即便冰封了他，我们也很难杀死他。啊，暗炎比结火还霸道，连我都休想接近他。这是一个强横到了极致的生物啊！我已经尽我所能，接下去靠你们自己了。好，有劳石老先生了。我先去救治我家那些法师了。嗯。那恶魔已经被完全压制住，身上又有那么重的伤，还有什么难对付的？这老滑头就是借口偷懒，亏得还收了我们那么多钱。不好这么说吧？那你还在等什么？还不去杀了他？呃，我废物，哼，看来
，兽人魔女，还是要靠我。本、啊、哥，行下他、啊，他没事吧？可能火焰魔女精神力太强，还没恢复过来。先离开这里，别被殃及池鱼了。嗯陈影呢？好像去他父母那儿了。他跑过去能干什么？简直就是去送死啊！不是他，不是他，有人骗了我们，有人欺骗了我们大家。啊啊、管不了那么多了，快走！不要走，莫凡，莫凡哥哥，快带我过去。快带我过去！不要啊！特殊魔力可以免疫这魔女的安言，拿着这个，去，去杀了他，杀了他，一切就结束了，妈妈也能够恢复如初。什么？你疯了吗？怎么可以让女儿去？陈爷，听我的，那恶魔很快就会恢复元气，到时候，这里的人都会被他杀死。你就按照我说的做，不会有事的。只要杀了他，我吃下火鸡果实，我们一家人又可以快快乐乐生活在一起了，就像你小时候那样。难道你不愿意吗，陈莹？放心，只要带着这条妈妈给你的项链，就不会有事。走过去，直接走到他面前，刺醒他的心脏。去吧，为了妈妈，为了妈妈。
我明明这样对你，为什么？当然是因为那条项链呢、啊。项链？不是什么项链，魔女是为了你才收起了爱银，她就是在保护你。陈毅，她，她才是你真正的母亲啊！前的火焰魔女，才是你真正的母亲江凤。之前火焰魔女借我传声时，我才知道了这一切。可惜还没来得及说，就被他偷偷下了梦魇诅咒。哼，我的诅咒本是置你于死地的，但没想到你这小丫头灵魂还挺特殊。如果我没判断错，你就是我方十多年来一直在通缉的鬼父吧。如果不是在平顶火山寻宝的时候发现了你的踪迹，谁敢想你竟然是假死，苟活在这里？<笑>原来到现在还有人记得我，不枉我拖着这具面目全非的躯体活到现在呀！胡说八道，胡说八道，你们都在胡说八道什么？难道我连自己老婆都会认错吗？她虽然性情大变，但以前的事情都记得一清二楚。难道他还能窃取江凤的记忆不成？我不可能认错的，即便他全身烧毁烧伤，我也不可能认错。鬼父是心灵系和诅咒系兼修的法师，和你夫人长期相处，当然能窥探到他的一切。林夫人当年被天劫火焰吞没，是一个火焰生物相救才活了下来，他也一样，只不过救他的人换成了您的夫人江凤。可是。<笑>可是江凤，为什么会变成这副模样？他遭天火焚烧太严重，火结果是并不能完全治愈，所以只能舍弃原先的躯体，灵魂依附在一个心窍之中，以现在这种形态存活着。哼<笑>，你们两个真是我见过最蠢的家人了。不过当江凤当了这么多年，我也累了。不想再装了，反正火结果实已经是我的了。<笑>我终于可以恢复本来的样貌，再也不用过这种人不人鬼不鬼的日子了。<笑>江峰救了同样遭受天劫火焰烧伤的你，你却忘恩负义，竟然用这样歹毒的方式来设计他全家。鬼父，你的心真是毒蝎的心，不，你根本就没有一点点人性。是一点儿也没变。火结果实，火结果实在他身上，夺下火结果实，还有希望救江凤。就凭你们，谁敢抢我火结果实，谁就得死。就算同归于尽，今天我也和你死战到底。果然是个蠢货，你以为我对你会没有一点准备吗？鬼星拨开灵魂需要一点时间，正好让你想一下，等会儿的阴曹地府怎么和他们母女一起抱头痛哭。我都听到了，你这个妖孽，我夫不会让你得逞的。哼，老东西，自然也有你受的。摄魂扣心。啊啊啊啊
比你小心一点，伤到他们是死，不伤他们也一样痛之而死。你们干嘛？我是你们老大。犀利，别唱！你小鬼，你活得不耐烦了。跟你这样一块烧焦的臭肉，没什么好废话。我懒得杀你，竟然自己找死！风坛天罗，心莲，恐惧。小小的终结蝼蚁也敢心灵之墙？好样的，心脏！他的心灵系干扰，我来应付。鬼夫一心多用，心灵和诅咒之力难以同时施展，我们联手就能对付他。好。就凭你们也妄想坏我大事！他的第三星是土星，大家小心他的石化之头。你们几个哪里对付得了一个高阶法师？让我俩来助你们一臂之力吧。我们冰系正好能克制土系。不装会死啊！我要精明，这老妖婆实在厉害。交给我们，安了。明万。的血来吃火劫果实、啊！不好，心灵化阵，灵一，安抚。坏我大事，臭丫头，治愈精灵。应该直接给你下个死咒的。现在我的力量太分散了，几个小鬼都能对抗我。如果这女人再醒过来就完了。看来只能先放这家伙一条狗命。集中力量，先除掉小鬼。邪主之子。
哥哥。啊，不好！他中了鬼父诅咒，鬼父要借他手杀金相。叶泉，金相，金相，小心！嘿嘿嘿嘿嘿。受影响，快去杀了他呀！快！啊！啊！啊！混蛋，死！死！都给我去死！人剑自有天生，这光之网的滋味如何？干得漂亮，玲玲！猎人的一点小技巧而已。你，你，我杀了你！你还愣着干什么？快杀了他呀！你快吃了它。所以，熟透的火结果实，并不是自然消失，而是变成了岩鸡。嗯，天劫火焰相隔很多个年份才会出现一次，星宇巨树也只在天劫火焰出现时才会长出一个果实，那便是岩鸡的胎形。陈云母亲当年是受了老岩鸡的恩惠，用一个还未出生的岩鸡，也就是火结果实救了他。陈云母亲的灵魂之所以没有消亡。是因为另一个生命的牺牲，所以他才留在了平顶火山之上。那是为了报恩，以守护下一个新生命的到来这，他，陈英母亲依附在你身上时，将一缕炎魂印记留在了你的灵魂里，所以小炎姬视你如父母。
也是最后一只眼睛。为什么？大黄狗，呃，呃大黄狗，这是什么胃口啊？吃了又睡，睡醒又吃，我能喂它奶粉吗？嗯，我查了资料，年纪婴儿期只吃零种碎片，而且一定得是火系的。啊！啊嗯，虽然在卓园搞到了不少存货，但照他这个吃法，可撑不了几天呢。再买呗。买？你知道西伯那帮奸商卖的有多贵吗？我早说了，你个穷鬼养不起人家，要不送给我吧？我赵家财大气粗。喂<笑>，昨天夜里，乐活小镇遭受神秘袭击，多处大火，其中以玉林庄园损失最为惨重。幸好人员撤离及时，并未造成太大伤亡。据有关权威专家分析，这次的灾难应该是由陨石碎片所造成。哦，这件事后。伯父也算是大彻大悟了，啊！心下他们为什么都走得那么匆忙，也不留下来多待几天？张小猴再不回魏区，就要被开除了。心下为了我去卓园，也耽误了不少学业。哎，冒了这么大的险，对他自己的病却毫无帮助。啊！好在这一路有惊无险，最后心下也收获了鬼父的心灵系魔器，也算一点补偿吧。你得到的延机愿望都实现了，干嘛还叹气啊？下个月我就要挑战前二十的强者，可延机现在成长速度太慢了，完全帮不上啊！前二十，那可都是怪胎级的法师啊，干嘛这么急？我想快速升阶，只有依靠三步塔，而想多进三步塔，就要尽快提升排名。对哦，那样小延机也能更快的成长。他战斗力强大了，也能够帮你再提升。哼，聪明。契约受血统越高，就成长越慢。以延机的层级，想要有一定的战斗力，一般需要三到五年。四，四不是吧？而且，延机进入幼年期后，就需要喂它吃灵种了。灵种？只有大量吃灵种，延机成长之后所凝结的火种级别才高。呃日子没法过了。<笑>高血统的生物成长本身就需要大量的资源，但同时回报也是巨大的。小岩鸡幼年期的战斗力就比急性狼强了。啊，幼年战将级？对，幼年就是战将级中游的实力。哦，所以现在开始，你是不是得多赚点钱啦？呃。一富商别墅内有亡灵，委托金少了点，才一百万，接吗？呃，接。啊啊啊啊、呃，你你我你你怎么醒了？呃、拜托再睡一会儿、啊，再睡一会儿好不好嘛？啊啊啊啊、一边做任务一边修炼。累死我了！啊，坏了！祖宗，你怎么又跑出来了？还到处放火？你看看那些契约兽，都老实的待在契约空间里，不召唤不出来。这熊孩子，我还是不行了。雷焰电场，可恶！
其力。开魔戒！哼、嗯！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！第十九名，归我了。这老货果然还是输。以你的修为，要干掉这个天生双系的家伙。需要多长时间，东方明？一两个回合足够了吧？你这话我可记着。哼，不过我有一个坏消息要告诉你，他已经内定了一个世界学府大赛的名额。比赛还没开始，他凭什么拥有一个名额？谁定的？据说是驻盟议员、临海审判会、江州三方举荐。哼，听上去这家伙来头不小啊。没什么来头。我早查过了，是这小子运气好，帮江州解决了一次温病事件，审判会甚至还因此有意将他推举为皇榜候选人。啊，由五大洲魔法协会评定，世界最权威的天地玄黄四宝的那个皇榜，据说已经报到了国家魔法协会最高会议，再往上递交一层，那就基本上板上钉钉了。这也太草率了吧！是我们为何物？嗯。没办法，人家命好，一个杀入火榜前二十都这么费劲的家伙，有什么资本踩在我们头顶上？哼，不管什么榜，终究要靠实力说话。到时候，直接将这小子踩踏到铁屋完夫，看那些老家伙怎么说。嘿嘿，三步塔修炼果然快呀、啊！莫凡，嗨、哦，哎，听说你又准备直接挑战前十名，这也太冒险了吧？你确定？快回答我的问题。呃，我也觉得你先挑战第十五名更稳妥，一下跳九个有点……嗯，我的召唤系积累太少，如果想要一次性突破到第二个级别。至少需要进入三步塔七天时间，这只有打败火榜前十才能实现。你为什么这么着急？啊、因为将召唤系修炼到第二个级别后，小岩鸡的成长速度会提升到四倍。他早点踏入成长期的话，我就相当于拥有统领级的契约兽了。可是前十的学员中有天生天赋的人，你了解清楚他们都拥有什么特殊的天赋了吗？天生天赋，哦，怪不得东方明勾画星图的速度比一般人快得多。天生天赋就是指这个吗？啊，要死了！你连天生天赋都不知道，就要约级挑战啊？哎，放心吧，嗯、谢了。哎、嗯，知道吗？我约那个大魔王要直接约级挑战火榜前十名。真的假的？疯了吧？哎，挑战书都已经贴出来了。切，这个冲榜狂魔！莫凡，你要不要这么生猛？我至今还在两百多名，你要杀进前十，我颜面何在呀、啊？你个龟壳法师，这辈子都别想上榜了！哼，我的目标是去世界学府大赛，这些排行我才不放在眼里。世界学府大赛？我、哦、我、哦、差点忘了，肖院长跟我提过让我去。我说考虑一下，还没给他回信呢。哼，有病吧？这还用考虑？嗯，怎么了？很好玩吗？何止好玩！一旦选中，学校出资世界各地旅游，说的好听点儿叫大赛历练。哎，你想啊、哦，队伍里怎么说也有几个水灵的妹子吧？再加上周游列国，又可以看到多少异族风情的辣妹，有机会留下多少爱情佳话呀！你想想，<笑>好，杀入世界学府大赛。哦，哎，嗯，在这儿，我走。
，怪不得一早起来就不见人。原来已经开始垫肚子备战了。看来你都研究好了。这、嗯、是研究什么？丁雨眠的天生天赋啊！什么？我今天的对手是丁雨眠？啊！你也太神经大条了吧！要上场了，对手是谁都不知道。冷静，冷静。我们走吧，让他自生自灭好了。我都听到了，你以为你还了不起是吧？目中无人是吧？我也就试一下，试一下，你把我们丁雨年当什么了？是手用的。别以为你当初一个人挑战全系就很了不起了，前一百跟前十根本就不是一个概念，更何况丁雨年的实力远超他现在的排名。哼，你死定了。知道是他，我就跳过，直接挑战第九了。你最好用全力。好、啊，我表情这么明显吗？他怎么能看出我心思？系的心灵系都对付不了，再加上天生天赋的火系，这小子这次是遇上对头了。猎犬，心灵束缚还在限制魔法，怎么办？啊，难道用盾呀？不行，输了也不能用这张底牌。啊，紫元召唤，七星狼。好了，快跑！九宫
只能先拖着，等兵员心急，露出破绽就有机会了。情况下，你都不用模具保护自己吗？你想看我的身材，我不能扫你兴啊！油嘴滑舌。再不用模具的话，你就别想在一个月之内爬起来。猎犬，九宫。遭到烈焰的重创，也不使用凝神项链，就是在等待不让我有翻身的机会。不错，是我输了。这一场，莫凡胜。哇塞，莫凡牛啊，真给咱们新生长脸。这个大魔头已经将两系都修炼到了第三个级别，真没有想到啊。现在的小鬼真是太猖狂了，东方烈，看来只有火榜排名首位的你，才能守住咱们老圣的荣誉了。哎，这个幸运的家伙，真是吓死我了！谁能想得到？呃，等等等等等，轻点儿，轻点儿啊！丁雨棉给你的药剂还不错，可以将火患去除干净。你身上被烧的还挺严重的。还好你小子皮糙肉厚，换做别的法师，估计早就疼得晕过去了。啊、哦，谢谢白白老师。话说回来，你体内的暴躁因子好像比之前更强烈了。你去找过治愈系法师吗？呃，看来是恶魔系在波动了，我得尽快解决。啊，啊看了看了，放心吧，白白老师。哦，对了，你能不能帮我那个没出息的召唤兽也试试？他也受伤了。哎，我不是兽医。哎。
听说了吗？大魔头莫凡是内定选手，世界学府大赛他已经占了一个名额。啊？凭什么一个新生会被内定啊？哎，嘘，小声点儿，这事儿现在很敏感。你听到了吗？好好养伤，接下来也是一场硬仗啊。嗯。哎，上头也真是的，派我们去找失踪两个月的勘测队，早干什么去了？不知队长他们那边有什么发现？我觉得，就是情报组那些人又在大惊小怪。哎呀，你别老是抱怨个不停。我们是魏方，听从命令是天职。再说，沙望河发生躁动之后，这里原本沉睡在地下的一些东西，确实开始频繁苏醒。有好几个村子一夜之间神秘消失，这也是真的。啊，喂，凡哥，啊，展空老大，前阵子听说他提着一苍老脑袋回了博城，后来，那我就不知道了。我现在也在执行任务当中，暂时就没有和老大联系。有消息，我立刻告诉你啊。嗯，你也要注意安全啊。嘿，凡哥，放心吧，全队就数我最能跑。其他人都挂了，我也肯定没事。嘿嘿，哎，那就先这样，替我向玲玲、星夏他们问好，挂了啊。啊，你干嘛？你刚才咒谁死呢？你这乌鸦嘴！呃，哎呀，我就是打个比方，这趟任务应该不会这么凶险吧？进去，沙渊。